ലൈവ് വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പവിത്രമായ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണാത്തവരാരുണ്ട് പവിത്രം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത ഒരായിരം ഡിസൈനുകൾ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ട്രെൻഡി ഡിസൈൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഏവർക്കും സ്വാഗതം പവിത്രം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ ഹലൻ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനേറ്റ്സ് ഇടമൺ മുപ്പത്തിനാല് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സാനിറ്ററി വെയറിന്റെയും ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനേറ്റിന്റെയും വിപുലമായ ശേഖരം മേൽത്തരം കമ്പനികളായ സെറ വെർമോറ സൊമാനിയ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ടൈലുകൾ മിതമായ വിലയിൽ സെറ കെറോവിൻ ജോൺസൺ സിംബോള ബാത്തെക്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സാനിറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നാനോ പ്രീമിയം ടൈലുകൾ മറ്റാർക്കും നൽകാനാകാത്ത കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യവും അലൻ ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനേറ്റ് ഇടമൺ മുപ്പത്തിനാല് ഫോൺ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എടാ നിന്നെ പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയതായി എനിക്കും ഡയബറ്റീസ് എന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തു തന്നത് നമ്മുടെ ശങ്കേഷ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചക്കുറവ് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക തന്നെ വേണം അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ നമ്മുടെ ശങ്കേഷ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ ശങ്കേഷ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിന്റേത് നമസ്കാരം ലൈവ് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുരേഷ് കുമാർ പ്രധാന വാർത്തകൾ എം എൽ എ മർദ്ദിച്ചതായി വീട്ടമ്മയുടെയും മകന്റെയും പരാതി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എക്കെതിരെ ഇരുവരും അഞ്ചൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പുല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് യു ഡി എഫ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാർച്ച് ും ഇടമണ്ണിലും ലോറി അപകടം നിയന്ത്രണം വിട്ട ചരക്ക് ലോറി ഇടമൺ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ തകർത്തു വാഹനത്തിന് വശം നൽകിയില്ലെന്നാരോപിച്ച് യുവാവിനെയും മാതാവിനെയും എം എൽ എ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി പത്തനാപുരം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെയാണ് ഇരുവരും അഞ്ചൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യക്കോട് വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം അഗസ്ത്യക്കോട്ടെ മരണ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന എം എൽ എയുടെ വാഹനത്തിന് സൈഡ് നൽകിയില്ല എന്നാരോപിച്ച് തങ്ങളെ എം എൽ എയും ഡ്രൈവറും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാർ പറയുന്നു അഗസ്ത്യക്കോട് അമ്പലമുക്കിൽ പുലിയത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ അനന്തകൃഷ്ണനും മാതാവ് ഷീനയ്ക്കുമാണ് എം എൽ എയുടെയും ഡ്രൈവറുടെയും മർദ്ദനമേറ്റത് എം എൽ എ ഷീനയോട് അശ്ലീല ആംഗ്യം കാട്ടിയതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൽ നിന്നും സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ഇറങ്ങി വാഹനത്തിന്റെ താക്കോൽ ഊരിയെടുക്കാൻ എം എൽ എ ശ്രമിക്കുകയും അനന്തകൃഷ്ണനെ മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു അത്രേ അനന്തകൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകളുമുണ്ട് തടയാനെത്തിയ അമ്മ ഷീലയ്ക്കും എം എൽ എയുടെ മർദ്ദനമേറ്റു ഭരണം തങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെന്ന് ആക്രോശിച്ചായിരുന്നു മർദ്ദിച്ചതെന്ന് ഷീന പറയുന്നു 
വണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡ് എടുത്തപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി പാസ് ചെയ്തു തന്നു ഞാൻ ക്ലാസ് താത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ സാറിൻ്റെ വണ്ടി അല്ലായിരുന്നോ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ എളുപ്പം ഇത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് എന്നെ ഒരു ആംഗ്യഭാഷ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ആംഗ്യഭാഷയും കാണിച്ചിട്ട് ഇനി നിന്നെ നിന്റെ മോനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം വണ്ടിയുടെ ചാവി ഊരി ഊരി മാറ്റാൻ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ചാവി ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് കൊണ്ട സീറ്റിയാണ് ചാവി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവനെ പിടിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് അവനെ നല്ലപോലെ അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ മുതുകത്ത് അടിച്ചു എൻ്റെ മുന്നേറ്റ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മുതുകത്ത് അവർ അടിച്ചേക്കുന്നത് ഗണേഷ് കുമാർ ഗണേഷ് കുമാർ അവർ പെടലിക്ക് ആദ്യം അടിച്ചത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാടി ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭരിക്കുന്നതെന്ന് നീ പാടി നീ കൊണ്ടേ കേസ് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പൊക്കോളാന്ന് ബഹളം കേട്ട് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടിയതോടെ അഞ്ചൽ സി സ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് എം എൽ എ കടത്തിവിട്ടത് മർദ്ദനമേറ്റ ഇരുവരും അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി അഞ്ചൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിനു മുമ്പും നിരവധി പേരെ ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ ഇതേ തരത്തിൽ മർദ്ദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഫയന്ന് പലരും പരാതിപ്പെടാൻ പോലും തയ്യാറാകില്ലത്രേ ലൈവ് വാർത്ത അഞ്ചൽ വീട് വയ്ക്കാൻ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പഠിക്കൽ കഞ്ഞിവെച്ച വീട്ടമ്മയുടെ പ്രതിഷേധം പിറവന്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പഠിക്കലാണ് സതി എന്ന വീട്ടമ്മയുടെ വ്യത്യസ്തമായ സമരമാർഗം അർഹതയുണ്ടായിട്ടും വീട് നൽകാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് പഠിക്കൽ കഞ്ഞിവെച്ച വീട്ടമ്മയുടെ പ്രതിഷേധം അലിമുക്ക് ആനകുളം വട്ടയത്തിൽ വീട്ടിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിയായ സതി എന്ന വീട്ടമ്മയാണ് പിറവന്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പഠിക്കൽ മൺകലത്തിൽ കഞ്ഞിവെച്ചത് ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാറായ വീട്ടിലാണ് ഇവരുടെ താമസം മഴക്കാലമായതോടെ വീട് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഒരു വീടിനായി കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും അവഗണന മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് സതി പറഞ്ഞു ഏഴു വർഷമായി എനിക്ക് വീടില്ലാതെ വീടിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അപേക്ഷ കൊടുത്തു പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും അവർ അപേക്ഷയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ അപേക്ഷകളെല്ലാം ലാസ്റ്റ് നമ്പറിലാക്കി എനിക്ക് വീട് തരാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്പറിലാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ എന്നെ തീർത്തും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് യു ഡി എഫ് പോയി എൽ ഡി എഫ് വന്നപ്പം എല്ലാം ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ എൽ ഡി എഫ് ഒന്നും ശരിയാക്കിയില്ല അവർ ഒരു പുതിയ ലൈഫ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ലൈഫ് മിഷൻ്റെ ഇതിൽ പേര് ചേർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തു അപേക്ഷ കൊടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ തള്ളപ്പെട്ടു ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിനെ തുടർന്ന് തയ്യൽ ജോലി ചെയ്താണ് ഏക മകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും കുടുംബ ചിലവുകളും നടത്തി വരുന്നത് ആകെ മൂന്ന് സെന്റ് വസ്തുവാണ് ഇവർക്കുള്ളത് കിണറോ ശൗചാലയമോ ഇല്ല നിരവധി തവണ ഭവനത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ പേര് വന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം ഇല്ലാതായി ഭവനത്തിനായി പത്തനാപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസറും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റും തന്നെ അപമാനിച്ചതായും സതി പറഞ്ഞു ഇനിയും അധികൃതരുടെ കണ്ണു തുറന്നില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന് മുമ്പിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്താനാണ് വീട്ടമ്മയുടെ തീരുമാനം നോസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം കനത്ത മഴയിൽ വീടിനു മുകളിലേക്ക് തെങ്ങ് വീണ് വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു പുനലൂർ മഞ്ഞമൺകാല സ്വദേശി രാജപ്പന്റെ വീടാണ് തകർന്നത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡ് മഞ്ഞമൺകാലയിൽ അശ്വതി ഭവനിൽ രാജപ്പന്റെ വീടിനു മുകളിലാണ് തെങ്ങ് വീണത് തെങ്ങ് വീഴുമ്പോൾ വീടിനുള്ളിൽ രാജപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നിട്ടുണ്ട് വയോധികനായ രാജപ്പനും ഭാര്യ നിർമ്മലയുമാണ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ നിർമ്മല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുനലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യു ഡി എഫ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടിന് പുനലൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരും സ്ഥലം എം എൽ എയും പുനലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി യു ഡി എഫ് പുനലൂർ പത്തനാപുരം താലൂക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാർച്ച് എൻ കെ പ്ര
telephone exchange, division under subdivision Pulura, forest department in a division office of Pulurunda, when the Jalea already had a subdivision office of Pulurunda. Again, yellow department in the revenue department in the division office of Pulur, Vega, and the Varago, Sahara, you pick a director of the Gari one. Other one, he carried Pulur in the Ariandra Prava. Police and subdivision Pulurunda. Awal hidup ke janggal mana bunyi kan orang ni, ia habis hari yang terbaik ni, ada jatuh yang terakhir terbaik, ia hari yang terakhir bunuh ni kita, ada ribet yang orang sekte bayar sahaja mana yang urip, yang terdetik. Ini masa meribati itu nak guna Mac ni mana dia? Iribati yang je, iribati yang ada di kalil Ponlor niaga mandor itu lewahan apa jalan jadi im sengkiri pikim. UDF Ponlor niaga mandor lan jerman kari ketil prosen nana jadi captain kari ketil prosen n UDF Ponlor convener M Nasser kan UDF Patna Abram jerman J Rada Mohan Patna Abram convener C K Rada Krishnan Nelson Sebastian A R M Jalaluddin Balajendra N Nivar Bartha Samel natal pangkar tu. Perkara ini adi anda ramai perihalan kan dilengkel. Ini masa nupadan Ponlor Patna Abram taliu kel hartal nartamandam UDF naja kel menari panalgi. Asal nikmat bayi, jangal ke beraya orang. Upah dalam ini, batera ini, baru ini, jangal. Hartal balik ke beri beri, ini hartal berkaji. Upah dalam ini, seniaya ini, ini demand ini kalau diem terbayar, dia juga ikut beri beri. Semesta ada government ini, kalau pada yang mana yang mandiri maya, kalau yang ajaru, ada ini ada ini, apabila belur perkara itu, ini betul betul ini kalau macam ini, bosan dengan beri kerja ini, lekuk. Upah dalam ini, baru ini, apabila hartal ada ikut beri beri. Layu warta, punelur. புனலோர் Electricals and Plumbing, Opposite XI Circle Office, Tolikoda Punalu. Illa Vita Meltera Company Gulday, Electrical Plumbing Sanitary Ulpanangal. Vetistamaya Decoration Lightical, Fancy Lightical, LED Lightical in the Vidae, Vipulamaya Shakeram. Ayayam Square Feetil Navi Giricha, Nangaluda Shoro Vileka, Yevakam Swagadam. Vishalamaya Car Parking Sauvidium. Punalu Electricals and Plumbing. Opposite XI Circle Office, Tolikoda Panelur. Phone 0475-2230-822. Shabarikiri Residential School, Anshal. Fishagurinam Vidyafesa Vijakshana Numaya Dr. VK Jegumar Deem. Deshya Puraskar Lepicha Dr. Deepa Chandra Deem Sudhanta Maya Nedurthu. Mopathet Varshate Vijay Cheratharthi Nepikabu. Pregratis Nehathinam Paristhiri Sauharthathinam Guinness Record Nedia Kerala Thile Ega Vidyalayam. Play Class Model Plus 2 Thalamere Mikacha Adhyayanam. Air Condition Class Murugal. Unnu Model Pantanna Class Veriula Yella Class Ugalilam. Smart Class Ugal Mikacha Play Class Rumugal. Sports Inam Games Inam Pratheka Pradhanyam. NCC Air Wing Parishili Pikinna Ega CBC Vidyalayam. Horse Riding Inam Pratheka Pradhanyam. பிருக்கிறேன். பதிவானா. 
യൂക്കാലി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു റോഡിലേക്കിറക്കി യൂക്കാലി തൈകൾ നടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വനംവകുപ്പ് അധികൃതരോട് നാട്ടുകാരെ പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും ബലം കണ്ടില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വരുമാനം സമ്പാദിക്കാനാണോ എന്താണോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിലാണ് തൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഡ്രൈവർമാരായാലും മറ്റുള്ള ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഇറങ്ങി ഇതിനെ പ്രതിഷേധിച്ചു ഇത് ശരിയല്ല ഇതിനെതിരെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എഫ് ഒ മുതലായ മുതലായവരെങ്കിലും ഈ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹം ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് വീണ്ടും ഇത്തരം പരിപാടികളുമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്ത് കൊള്ളലാഭമാണ് എന്താണ് ലാഭം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധമായിട്ട് ഇനിയും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും റോഡ് വശത്തോട് ചേർന്ന മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ജനോപകാരപ്രദമല്ലാത്ത മാഞ്ചിയം യൂക്കാലിയ തുടങ്ങിയ മരങ്ങൾ നടുന്നതിന് പകരം ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിന് പോലും പരിഹാരമാകുന്നതും വന്യജീവികൾക്കും മറ്റും ഉപകരിക്കുന്നതുമായ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പുനലൂർ താഴെവാതിൽക്കൽ അലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമവും റംസാൻ ലീഫ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചടങ്ങ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുനലൂർ താഴെവാതുക്കൽ അൽനൂർ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റംസാൻ ഇരുപത്തിയേഴാം റാവിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാർത്ഥനാ സംഗമവും റിലീഫ് വിതരണവും നടന്നു അവധിക്കാല തർബിയൂത്ത് ക്ലാസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മദ്രസ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്തു അൽനൂർ മസ്ജിദ് അങ്ങളത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പത്മനാഭനം വിജയികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ സെക്രട്ടറി ബുസൂരി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മസ്ജിദ് ഇമാം കെ എം മുഹമ്മദ് അൻസാരി മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും റംദാൻ ദിന സന്ദേശവും നൽകി ഭാരവാഹികളായ ഇസ്മയിൽ മുസ്ലിയാർ യൂനിസ് ഗസ്വാലി സൈനുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ ആര്യങ്കാവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ചരക്ക് ലോറി മൺകിട്ടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി അപകടത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവർ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മുത്തുവിന് പരിക്കേറ്റു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് ആര്യങ്കാവിലെ പഴയ സെയിൽ ടാക്സ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മന്തിട്ടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും സിമെന്റ് കയറ്റി വന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവർ തിരുനെൽവേലി കയത്താർ സ്വദേശി മുത്തു എന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരന് പരിക്കേറ്റു ഇയാളെ പുല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡീസൽ ലാഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറക്കത്ത് ലോറി ന്യൂട്രലാക്കി ഇറക്കി വന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കോട്ടവാസൽ മുതൽ ആര്യങ്കാവ് ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം നല്ല ഇറക്കമുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഡീസൽ ലാഭിക്കാനായി ചരക്ക് ലോറികൾ ന്യൂട്രലിൽ വരുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടും ഡ്രൈവർമാർ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല ലോറി ഉടമകൾ ഡീസൽ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശമാണ് ഇവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുമാണ് സൂചന ലൈവ് വാർത്ത ആര്യങ്കാവ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും സിമെന്റ് കയറ്റി വന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടമൺ എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു അപകടം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴയിലേക്ക് സിമെന്റ് കയറ്റി വന്ന ലോറിയാണ് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി സ്കൂളിന്റെ മതിൽ ഇടിച്ചു തകർത്ത് മരങ്ങളിലിടിച്ചാണ് നിന്നത് മരങ്ങൾ മറിഞ്ഞ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ അപകട വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും ജനപ്രതിനിധികൾ എവിടേക്ക് എത്തിയില്ലെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട് ലൈവ് വാർത്ത തെന്മല എല്ലാത്തരം വസ്ത്രങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരവുമായി ഒരു പുതുപുത്തൻ ഫാഷൻ വസ്ത്രാലയം വൈറ്റ് പേൾ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജെന്റ്സ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ പാർട്ടി വെയർ ചുരിദാർ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ വർണ്ണവിസ്മയം തീർക്കും ഒരായിരം സാരികൾ വെഡ്ഡിംഗ് സാരികൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ട്സ് പാന്റ്സ് ടീഷർട്ട്സ് തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ക്വാളിറ്റി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഒരു പുതിയ ഷോറൂം വൈറ്റ് പേൾ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെയിൻ
മേൻകുളം ലോധുമാത പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഇഫ്താർ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു പുത്തയം ജുമാ മസ്ജിദ് ഇമാ മുഹമ്മദ് അനസ് സഖാഫി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സൌഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് മീൻകുളം ലൂർദുമാത പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തിയത് റമദാൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നോമ്പുതുറയും സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോബിൻ തൈപ്പറമ്പിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പുത്തയം ജുമാ മസ്ജിദ് ഇമാം മുഹമ്മദ് അനസ് സ്നേഹ സന്ദേശം നൽകി അലൈമൺ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഹംസ അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സബീന അഞ്ചൽ മേരിമാത പള്ളി വികാരി ഫാദർ മാത്യു നടയ്ക്കൽ ലൂർദ്മാത എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആന്റ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ജെയിംസ് ജോസഫ് ഒറ്റപ്ലൈക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഷൈനി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബീന എബ്രഹാം അക്കാഡമിക് സൂപ്പർവൈസർ ഫാദർ തോമസ് കാരക്കോട് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സജി ജോസഫ് ഇല്ലിക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അഞ്ചൽ വിപണിയിൽ താരമായി റംബുട്ടാൻ വിളവെടുപ്പ് കാലമായതോടെ വഴിയരികിലും പടക്കടകളിലും റംബുട്ടാൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദേശിയാണെങ്കിലും മലയാള മണ്ണിലെ താരമായി മാറിയ റംബൂട്ടാന്റെ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവുമധികം വിളയുന്ന റംബൂട്ടാന മറ്റ് ജില്ലകളിൽ വരെ വൻ ഡിമാൻഡാണ് വഴിയോര ഗ്രാമങ്ങളിലെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലും പടക്കടകളിലും റംബൂട്ടാൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദേശ പഴത്തിൽ ഏറെ പ്രിയമേറിയതായി റംബൂട്ടാൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു വിപണിയിൽ കിലോ കണക്കിന് റംബൂട്ടാനാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസം മുതൽ ആഗസ്റ്റ് മാസം വരെയാണ് റംബൂട്ടാന്റെ വിളവെടുപ്പ് റംബൂട്ടാൻ കിങ് മലേഷ്യൻ റെഡ് നാടൻ എന്നീ മൂന്ന് ഇനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും വിപണിയിൽ സജീവം മഞ്ഞ കളറിലുള്ള റംബൂട്ടാൻ കിങ്ങും മലേഷ്യൻ റെഡിനുമാണ് പ്രിയമേറിയും കുരുവില്ലാത്ത റംബൂട്ടാന് മധുരം കൂടുതലായതിനാൽ ഇവ വിപണിയിൽ വേഗം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു മറ്റ് പഴങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതും വൻ ഔഷധ ഗുണവും റംബൂട്ടാൻ പഴത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്നു റംബൂട്ടാൻ മരങ്ങൾ മുൻകൂർ കരാറെടുത്ത് ഇവ വലയിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് സൂക്ഷിക്കുക പഴം പാകമാകുമ്പോൾ ഇവ പറിച്ച് വിപണികളിൽ എത്തിക്കുന്നു വീടുകളിലെ പറമ്പുകളിൽ ഇവ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് വർഷം തോറും നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുമുണ്ട് മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ വളരുന്നത് കേരളത്തിൽ നന്നായി വളരുകയും കായ്ഫലം തരികയും ചെയ്യുന്നു മലായ് ദ്വീപാണ് റംബൂട്ടാന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഇന്ന് വിവിധ തരം തൈകൾ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ നഴ്സറികളും സുലഭമാണ് നോസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം പ്രധാന വാർത്തകളിലൂടെ വീണ്ടും എം എൽ എ മർദ്ദിച്ചതായി വീട്ടമ്മയുടെയും മകന്റെയും പരാതി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എക്കെതിരെ ഇരുവരും അഞ്ചൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പുല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് യു ഡി എഫ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാർച്ച് ആര്യങ്കാവിലും ഇടമണ്ണിലും ലോറി അപകടം നിയന്ത്രണം വിട്ട ചരക്ക് ലോറി ഇടമൺ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ തകർത്തു